Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai revision, kita dah belajar dalam kelas yang hari itu ada enam prinsip yang dipanggil streets dan lima kriteria yang dipanggil creds untuk kita menghasilkan satu savvy conversation, iaitu satu perbualan yang indah. Okay, so kalau streets punya streets punya prinsip adalah safety. Trust, reasons, emotions, exchange and so kita dah kita dah tengok enam perkara ni hari tu yang kita dah tengok contoh di antara Bakar dan Hadi. So hari ni kita akan sambung apa pula yang dipanggil creds punya kriteria. Okay. So yang first kali ialah candid. C yang pertama ialah candid. Okay, can be, can be frank and truthful without being judgmental and aggressive. Kita bersahaja. Bersahaja dan jujur. Dan macam mana orang kata dengan relax saja. Kita tak payah nak suara tinggi, tak payah nak uh, being judgmental. Judgmental ni maksudnya macam di awal-awal kita dah address dia, aku tak suka ada ni, aku tak nak cakap dengan dia sangat yeah. So kita kena respectful, itu R Dalam crafts, R adalah respectful Kita kena be polite, kind and considerate Speak to others as you would like them speak to you Ensure everyone feels safe okay. Kita kena sopan Kita kena sopan dan kita kena bertimbang rasa lah dengan orang yang kita nak bercakap tu Jangan ejek-ejek, jangan maki-maki, jangan tinggikan suara dan lain-lain. Okay. Yang ketiga ialah engaging. Kita kena create a two-way conversation to show that you are listening. Kita kena ada perbualan yang dua hala. Maksudnya kita cakap, dia dengar. Lepas kita bagi dia cakap, kita dengar. Jangan kita je nak bercakap. And kita jangan potong apa yang orang nak cakap. Okay, yang keempat, directed. Steer your conversation towards your goal. That is, solving problems to reach consensus and stay away from blaming. Stick to your goal. When other party offends you, do not react emotionally. So, maksudnya dalam perbualan kita ni, kita kena fokus apa yang kita nak. Kita jangan ber, apa kata, lari topik. Kalau kita nak cakap pasal benda tu, cakap pasal benda tu je. Dan yang paling penting, jangan salahkan orang lain. Itu paling penting. Kita jangan salahkan orang lah. Okay. Okay. Dan yang S yang terakhir ialah sensitive. Maksudnya, kita kena peka. Kita kena fokus situasi tu macam mana. Kalau orang tu tengah cerita satu benda yang menyedihkan, kita janganlah gelap pula. Ha 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 ha. Uh, kucing kau mati ha, 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 ha. Jangan. Kita kena Sensitif Kalau katakan majlis tu tengah dalam Satu Majlis yang ada ramai orang Kita jangan cakap kuat-kuat suara Kita cakap lah macam relax-relax je ha. Okay Mari kita tengok contoh Okay Situation dia Osman and Syafi'i are having a discussion about their project. They are sitting at the canteen with some other students. Uh, maksudnya tempat dia ramai orang, ada pelajar lain yang tengah makan. The project is overdue because Osman procrastinated his task. Osman melengah-lengahkan buat kerja. Dia menangguh-nangguhkan. Okay. So Syafi'i datang. Usman, can I see your work? Usman, bila tak saya tengok kerja awak? Uh, Usman pun jawab, sure, boleh. Terus salahnya. Tapi, saya tak tak siap lagi. Uh, Syafiq pun mula rasa marah. Really? Again? This is the fourth time. Why do I have to team up with you? You are lazy. Okay. Betul ke? Sekali lagi? Awak ni, ni dah kali keempat dah. 
kenapa saya kena bekerja sama dengan awak? Awak ni pemalas. Ha, nampaklah dia dah mula panggil orang pemalas. So Usman pun cerita, I didn't finish it because I had to take care of my baby sister this week. My mom went to a conference. So, maksudnya dia tak boleh siapkan sebab dia jaga adik dia. Eh? Ha, adik, adik dia mungkin sakit ke atau apa-apa lah. So Syafiq ni terus marah lagi. Ah stop it. Don't give excuses anymore. So dia kata ah sudahlah jangan bagi alasan lagi kan dia kata. Usman menjawab. I am sorry Syafiq ni. Dia kata saya minta maaf. Lalu Syafiq ni ugut dia pula. Ha, dia macam marah. Kalau saya fail subjek ni kali tahun ni semua ni salah awak. Nampak dia dah mula salahkan pula. Baik Syafiq ni please forgive. Dia nak minta maaf lagi ni. Syafiq ni terus suruh stop. Stop. I don't want to hear it anymore. Lepas tu dia tengok kat orang sebelah dia. Hey, if you ever team up with Usman, just don't give any task to him. Pretend like he doesn't exist. So dia kata, dia pandang kat orang sebelah dia. Kalau kamu nak buat kerja dengan Usman lagi lepas ni, jangan bagi dia kerja apa-apa. Dia tak akan buat. Ha? Anggap je lah dia tak boleh buat. Okay. So, apa yang kita kena buat kat sini ialah hmm, Kita tengok ni eh, dia kata candid Tadi kita tengok candid tadi ialah apa Be frank and truthful without being judgmental and aggressive So, dia frank Maksudnya dia, dia macam mana kata Dia dengan sambil relax-relax je dia datang Tapi dia judgmental Dia terus kata Uh, you are lazy uh, Why do I have to team up with you uh, Dia cakap macam tu kan Lepas tu just mental So Kita boleh buat kat sini ialah Mungkin Dia Saya tak boleh keluar pula Okay tak boleh lah So kat sini kita tick Being frank but judgmental and aggressive Respectful Adakah dia dia respectful? No. Eh? So, kenapa kita kata dia tak respectful? Sebab satu dia dia marah. Eh, dia 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 macam dia marah. Dia panggil dia pemalas. If I feel the subjects all because of you, eh, dia tak hormat lah. Apa tu cakap macam ni? If you ever team up with Usman, just don't give him any task to him. Pretend he like he doesn't exist. So, itu jawapannya. Adakah perbualan ni engaging? Maksudnya two-way communication? No. Sebab, setiap kali bila, bila Usman bercakap dia, dia lawan. Syafiq ini stop. Macam ni. But Syafiq ini, please forgive. Dia nak minta maaf. Syafiq ini stop. I don't want to hear it anymore. Ha, eh? So, directions. Adakah dia dapat menyelesaikan masalah? Adakah dia blame orang lain? Yes. Dia cakap ni. If I feel this subject is all because of you. So, ni lah. No. So, Syafi'i blame Usman. Eh? So, sensitive. Adakah Usman sensitif? Kita tengok bila dia cakap dia Usman kena jaga adik dia. Syafiq ni tak sensitif. Dia still marah. Ah, stop it. Don't give excuses any more. Dia jawab pandai dah no. Syafiq ni blame. Sekali lagi Syafiq ni tak sensitif. Dia masih marah walaupun Usman cakap Syafiq ni uh, Usman cakap adik dia sakit. Jadi untuk yang positif, adik-adik boleh try baca, cuba tengok macam mana kalau perbualan yang positif lah. Eh? Jadi, untuk kerja hari ni, kita buat sampai page 62. Nanti masa Zoom, kita akan discuss lebih lanjut. Sekian, terima kasih.